স্বাগত জানাচ্ছি কাব্যিক অডিও বুক এবং পডকাস্টের আমাদের আজকের আয়োজনে সঙ্গে আছে আমি সোয়াইব আহমদ আর আজকে আমরা কথা বলবো এমন একজন মানুষের সাথে ফেসবুক খুললেই যাকে আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাই ডিজিটাল মার্কেটিং ই লার্নিং এই এই সব বিষয় নিয়ে উনি কথা বলছেন এবং বেশ অনেক দিন ধরে কাজ করছেন তিনি আর কেউ নন সাব্বির আহমেদ সাব্বির আহমেদ কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ ভাই আমি বেশ ভালো আছি সোয়াইব ভাই আর আমি নিজেকে খুবই মানে আমি খুবই প্রাউড ফিল করতেছি প্লাস হচ্ছে অ্যাট দ্য সেম টাইম গ্ল্যাড ফিল করতেছি যে কাব্যিক আমাকে এরকম একটা শোতে আয়োজন করে হচ্ছে ইনভাইট করেছে এই তো আপনার ফেসবুক প্রোফাইল আমি দেখেছি ঘেটেছি ওখানে আপনি একটা চমৎকার নিজের সম্পর্কে লিখেছেন যে আপনি একজন আমি একটু দেখেই পড়ি কারণ হচ্ছে I am very complex guy with full sets of uh, complexity. I don't take anything very easily. I research on each and every factors around me to judge the causal effect. In two lines, that's what I am. What do you think? First of all, I have to say that I am very happy to be here. I have to say that I am very happy to be here. I am very happy to be here. I am very happy to be here. যে আমরা আসলে আমার দের আশেপাশে যা কিছু হচ্ছে সব কিছু নিয়ে যাচ করার চেষ্টা করি তো আমার ক্ষেত্রেও এর ভিন্নতা হয় না হ্যাঁ তো আমি যেটা মনে করি যে একটা মানুষকে যখন আমি যাচ করবো আর একটু ইনডেপথ যাচ করাটা ভালো কিংবা আমি একটা সিচুয়েশানে আছি হয়তো বা এটা ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল থাকতে পারে ফর এক্সাম্পল আমাদের সামনে যেই কাপগুলো আছে এখন আমি যদি জাস্ট এটা ফ্রন্ট সাইড দেখে একটা জাজমেন্টে চলে আসি তখন হয়তো বা একরকম আমার ফিলিংস কিংবা ডেলিভারি হবে কিন্তু আমি যদি একটু ঘুরে ফিরে চিন্তা করে পুরো বিষয়টা যদি জানা যায় আর জানা যায় তাহলে হয়তো বা আমার পার্সপেকটিভটা একটু ডিফারেন্ট হবে তো ওই কারণে আমার কাছে মনে হয় যে আমি এই জন্য একটু কমপ্লেক্স হ্যাঁ যে সহজে কোনো কিছুতে মানে মানে কমপ্ল মানে একদম একটা সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাই না হ্যাঁ মনে হয় যে একটু মানে একটু সময় নেই আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এত সহজ সরল চেহারার একজন মানুষ তিনি কমপ্লেক্স পার্সোনালিটি হন কিভাবে মানে আমি ঠিক মেলাতে পারছিলাম না যাই হোক ভালো লাগলো আপনার কথাটা শুনে যে আপনি আসলে যে কোনো বিষয়কে তলিয়ে দেখতে চান যে জিনিসটা আসলে কেন ঘটছে কি ঘটছে বা বিষয়টার আসলে যদি আমরা রাউন্ড শেপে দেখি পুরো রাউন্ড জুড়ে কি আছে বা যদি চার কোনা শেপে দেখি চারটি কোনায় কি রয়েছে আপনি সেটা দেখেই তারপরে হয়তো বা সিদ্ধান্তে যেতে চান যে আসলে জিনিসটা কি তাই তো একজাক্টলি দারুণ এরকমই হওয়া উচিত আপনি তো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কাজ করছেন অনেক দিন ধরেই এবং তেরো থেকে বলতে পারেন জার্নিটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন আচ্ছা সংক্ষেপে বললে দু যখন আমি ইস্টেস্ট ইউনিভার্সিটিতে গ্র্যাজুয়েশন করি একদম লাস্ট সেমিস্টারে আমাদের ভার্সিটিতে হচ্ছে জব ফেয়ার করেছিল বিডি জবস তো আমি একদিন হঠাৎ করে ভার্সিটিতে যে তখন আমার আবার একটু ফ্র্যাকচার অবস্থায় আছে হাত যে শুনি যে আজকে জব ফেয়ার আজকে সিভি জমা দিতে হবে তিরিশটার মতো প্রতিষ্ঠান আসছে কালকে হচ্ছে ইন্টারভিউ হবে ওখান থেকে হবে তা এখন আমার তো কিছুই রেডি নাই সিভি থেকে শুরু করে কোনো কিছু তা আমি যেটা করি যে আমার ফ্রেন্ডের সিভিটা নিয়ে ওই ক্লাস রুমে বসেই কিছুটা এডিট করে ওগুলোই প্রিন্ট করি প্রিন্ট করে আমি চেষ্টা করি সব মানে যখন সাবমিট করা শুরু করি অলমোস্ট সবগুলো প্রতিষ্ঠানেই দেওয়ার চেষ্টা করি আলটিমেটলি আমার বিডি জবস এবং আরেকটা প্রতিষ্ঠান থেকে ডাক পড়ে পরের দিনে সিভি ইন্টারভিউর জন্য তো ইন্টারভিউ যখন দেই পরের দিন আমার আমি দশটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত ওয়েট করতে হয় এবং ওই হাত নিয়েই আচ্ছা তো লাস্ট কলটা আমারই থাকে কিনা আমি জানি না কিন্তু বিডি জবসের ডাক দেয় এবং আমার সিজিপি কিন্তু খুব খারাপ বাই দেবে হ্যাঁ তো থ্রির নিচে এবং এটা আমি খুব এখন না আমি অনেক আগে থেকেই আমার লিঙ্কড প্রোফাইলে দিয়ে রেখেছি যে আমার টু পয়েন্ট সেভেন নাইন হ্যাঁ তা আমাকে বলে যে কি করো কি আসার বিষয় তো আমি তো একটা জিনিসকে আমি কখনো কোনো কিছু লুকাই না হ্যাঁ ইভেন হচ্ছে বলে দিই যে এই অবস্থা তো এর কিছুদিন পরেই বিডি জবসে ডাক আসে আরেকটা ইন্টারভিউ হয় সেটা নেয় ফাহিম মাসরুর ভাই উনি তো এই আইটি সেক্টর ইন্ডাস্ট্রিতে বেশ হচ্ছে পরিচিত তো ফাহিম মাসুর ভাই হচ্ছে ডিটেল জিজ্ঞেসে করে এবং বলে 
যে এটা পরে এবং আমি ধরে নিই ওনার সাথে কনভারসেশনে আমার এটা হবে না কারণ উনি আমাকে সিভিটা পয়েন্ট আউট করে বলে যে এই ধরনের ছবি প্রোফাইল পিকচার কখনো আর সিভিতে ইউজ করলো না কেমন ছিল ছবিটা সেটাতে আমি জাস্ট হচ্ছে এই মানে কোনো প্রফেশনাল কিংবা মানে কোনো অ্যাটায়ার ছিল না অ্যাটায়ার ছিল না জাস্ট একটা টি শার্ট পরা এর তাহলে এটা আমাদের যারা শ্রোতা যারা শুনছেন বিশেষ করে যারা প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাদের জেনে মানে মানে আপনারা জেনে যাচ্ছেন যে যখন আপনারা সিভিতে কোনো প্রোফাইল পিকচার দিবেন সেখানে অবশ্যই অ্যাটায়ারের দিকে আমাদের একটু যদি ইন কেস অফ না মানে ওরকম না থাকে না দেওয়াই বেটার এখনকার মডার্ন সিভিতে কিন্তু ছবি দেওয়াটা বাধ্যতামূলক না তো যাই হোক তো আমার কিন্তু চপটা হয়ে যায় ওই ছবি নিয়েই হয়ে যায় বাই বাই দা ওয়ে দেন বিডি জবসে দুই বছর ছিলাম এরপরে আমি একটা মাল্টিন্যাশনালে জয়েন করি রিফ সিস্টেমস নামে সেইখানেও ছিলাম দুই বছর পাঠাওতে ছিলাম হচ্ছে বছর খানেকের মতো সেখানে ওদের ডিজিটাল টিমটাকে লিড দিই পাঠাও এবং রিফ সিস্টেমস তিনোটা প্রতিষ্ঠানে আমার জন্য বেশ অনেকভাবেই হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্স করে কিন্তু পাঠাওতে যেটা হয় পাঠার কালচারটা হচ্ছে একদম স্টার্ট আপ डिजिटल প্রমোশন গুলো আমার করতে হতো এবং টিম তখন অনেক ছোট ছিল তা আমি কিন্তু ইভেন এরকম হয়েছে যে বাসা থেকে অফিস করতেছি কারণ অফিসে যে যাব একদিন এই জ্বর টর নিয়ে যাওয়ার সময় বাইক থেকেও পড়ে যাই মানে আমি বাইকের পিছনে ছিলাম ওখান থেকে আমি মাথা ঘুরে পড়ে যাই এরপরে বাসা এসে কিন্তু আমি এক ঘন্টা দুই ঘন্টার মধ্যে কিছুটা সেন্স আসার পরে আমি আবার ক্যাম্পেইন রান করার চেষ্টা করি কারণ অনেক ডলার মানে কাজের যে প্রেশারটা ছিল সেটাকে আপনি খুব চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলেন হ্যাঁ এবং আমার কাছে অলওয়েজ মনে হয় যে এটা আসলে আমার উপর যখন ডিপেন্ডেন্ট একটা সার্টেন প্রতিষ্ঠান একটা হচ্ছে অর্গানাইজেশন এবং এটার সাথে কিন্তু দশ হাজার রাইড মানে হচ্ছে দশ হাজার মানুষের কোনো ডেস্টিনেশনে পৌঁছানো হ্যাঁ তখন কিন্তু এখানে গাফলতি দেওয়াটা ঠিক হবে ঠিক হবে না তা আমি আমার চেষ্টা করি এবং মজার বিষয় দশটা রাইট কিন্তু পূরণ হয় এবং এটা ছিল পাঠাওয়ের ফার্স্ট মানে বড় মাইল এরপরে পাঠাওয়ের এক লাখ বিশও হচ্ছে একদিনে রাইট হয় কিন্তু বিষয় হচ্ছে কি যে সেই সময় যে সেলিব্রেশন পুরো অফিস জুড়ে হচ্ছে সেলিব্রেট করতেছে এবং মজা করতেছে আমি হচ্ছে দেখতেছি আমাকে ছবি পাঠাচ্ছে আমি কিন্তু বিছনায় হচ্ছে শোয়া তো যেটা হচ্ছে এখানে একটু দুঃখ হচ্ছিল নাকি না দুঃখ না মানে বিষয়টা হচ্ছে কি সেলিব্রেশন হচ্ছে সেখানে আমি উপস্থিত নাই এটা অবশ্যই হ্যাঁ কিছু তো খারাপ লাগে কাজ করে আবার তার থেকে বড় ছিল যে আমি নেপালের জন্য পুরো মানে পেমেন্ট সব কিছু করে দিছি নেপালেও যাওয়া হয় নাই কিছু হয় নাই তো এরকম আর কি তো যাই হোক তো এই मजार विषय लीड इनर छो तार समय तारा क्योंकि निजे नक कर नक कर এসে নিজেরাই হচ্ছে ফান্ডিং প্রপোজাল দেয় ফরেন ফান্ড যে রেজের জন্য এবং ভালো একটা অ্যামাউন্ট হচ্ছে আমাদেরকে ফান্ড করে এবং খুব মিনিমাল একটা শেয়ার হচ্ছে ওনারা নেয় এবং ওখান থেকে আমরা বনানিতে শিফট করি আগেও অফিস বনানিতে ছিল কিন্তু ছোট আকারে দেন বনানিতে আমরা নেক্সট দুই হাজার বিশ পর্যন্ত ছিলাম কোভিডের আগ পর্যন্ত দেন কোভিডের সময় তো আসলে পুরো বিশ্বই নাড়াচাড়া যে কি হয় না হয় তখন আমরা অফিসটা ছোট করে ফেলি এবং ইনফ্যাক্ট দু হাজার বিশের পুরোটা সময় জুড়েই আমরা হোম অফিস করি আচ্ছা তো একুশ থেকে আমরা আবার হচ্ছে অফিসটা শিফট করে এই বাড্ডা জোনে নিয়ে আসি এবং এখন আলহামদুলিল্লাহ আমরা আবার আরেকটা নতুন একটা স্পেস নিয়ে বড় সড়কভাবে চেষ্টা করি এর পাশাপাশি আমার কিন্তু আরেকটা অর্গানাইজেশন ছিল কাচকি ডট কম নামে আচ্ছা এটা ছিল একটা ফ্রিল্যান্স মার্কেট প্লেস এটা দুই হাজার আঠারো শেষের দিকে হচ্ছে আমি আমার ইনভেস্টরদেরকে বলি যে এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম মাথায় আছে কারণ আমরা যত রিকোয়েস্ট পাচ্ছি অ্যানিমেশন বানানোর ওই ক্যাপাসিটিটা আমাদের নাই তো যদি একটা ফ্রিলেন্স মার্কেট প্লেস থাকে তাহলে হচ্ছে অন্যান্যরাও সুযোগ পাবে কাজ করার এবং আমরাও সেখান থেকে কমিশন নিতে পারবো অ্যাজ লাইক হচ্ছে ফাইভার অর আপওয়ার্ক তো এরপর যেটা হয় যে ওরা ওটার সঙ্গে খুবই আপলিফটিং ফিল করে ওটাতেও ইনভেস্ট করে কোটি টাকার উপর ইনভেস্টমেন্ট যায় কিন্তু আনফর্চুনেটলি ওটা কিন্তু দুই বছরের মধ্যে আমাদেরকে 
মানে ওটা হাইপারনেশনে হাইপারনেশন মানে বন্ধ হয়ে গেছে বলা বন্ধ বলা যায় কারণ কি ওটার পিছনের মেইন রিজনটা ছিল আমার বেশ কিছু ব্যর্থতা আমার মিসম্যানেজমেন্ট এবং অল্প বয়সে যে দুইটা কোম্পানি চালানো হ্যাঁ আমার তো একটা যে অ্যানিমেশন স্টুডিও সেটাই তো এখনো ফুল ফ্লেজে হচ্ছে একটা বিজনেসে পরিণত হয় নাই কিংবা সাস্টেনেবল যেটা বলে সেই মোডে যায় নাই সেই অবস্থাতে আর একটা বিজনেস আনা এবং সেটা আরও বেশি হচ্ছে চ্যালেঞ্জিং আমাদের পঞ্চাশ হাজারের মতো ফ্রিল্যান্সার ছিল পনেরো হাজারের মতো এমপ্লয়ার ছিল তো ওই সব কিছু ম্যানেজ করতে যে আমি না তাল গোল পাকায় ফেলছি আমরা দেখতে পাই আমি শ্রোতাদের উদ্দেশ্য বলছি যারা দেখছেন দর্শকদেরকেও যে অনেক সময় ব্যর্থতা আসতে পারে জীবনে কিন্তু সেখানে থেমে যাওয়া চলবে না যেটা আমরা সাব্বির ভাইয়ের কথা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে আপনি থামেননি সেখান থেকে আপনি আবার শুরু করেছেন একজাক্টলি এরপরেই কিন্তু হচ্ছে লার্নিং বাংলাদেশের জার্নিটা শুরু হয় নামটা কিন্তু সুন্দর ওখানে থেমে গিয়ে ওখানে মানে হাইবারনেশনে চলে যাওয়া সেখান থেকে কিছু শিক্ষা নিয়ে লার্নিং বাংলাদেশ লার্নিং বাংলাদেশের পিছনে আমি দেখলাম যে কাজকির যে ইনভেস্টর ছিল তারা এখনও অনেক পজিটিভ এবং তারাই কিন্তু এন্ডিং সিন আমার যে আরেকটা বিজনেস এখনও ভালোভাবে রান হচ্ছে সেখানে তারা আছে তো লার্নিং মানে শুধু যেটা আমরা কাজকির ফিল ছিল যে কাজকিতে এই যে পঞ্চাশ হাজার ফ্রিল্যান্সার কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কাজ জানে এরকম সংখ্যা কিন্তু ছিল দেড় দুই হাজারের মতো আচ্ছা বাকি যেটা ছিল সেটা ছিল কমপ্লিটলি নয়েস আচ্ছা ইভেন হচ্ছে ধরেন পনেরো হাজার টাকার কাজ কেউ হচ্ছে পোস্ট করছে যে ভাই আমার একটা ওয়েবসাইট ডেভেলপ করতে হবে কিংবা আমার একটা ভিডিও বানাইতে হবে পনেরো হাজার টাকা বাজেট সেটা বিডিং সিস্টেম ছিল তখন কাজকি ডট কমে তো বিট করতে করতে ওইটাকে পাঁচশো টাকায় নিয়ে আসছে মানে না জেনে বলা ফ্রিল্যান্সাররা এবং মজার বিষয় হচ্ছে যে পাঁচশো টাকা আমরা ফোন করে বললাম যে ভাই আপনি পাঁচশো টাকা এটা কি করে দিতে পারবেন এটা যদি দিয়ে রাখছেন বলতেছেন না ভাই আমি তো এই কাজই এটা জানি না তা আমাদের প্রশ্ন আপনি তাহলে বিট করছেন কেন বলতে ভাই আমার তো কাজ দরকার হ্যাঁ তো এখন কাজ দরকার আপনি পারেন না করে অন্যান্যরা তো বঞ্চিত হচ্ছে এই যে দেখেন একটা মিস ম্যানেজমেন্ট ওইটাও কিন্তু আমাদের জন্য একটা লার্নিং ছিল যে সবাইকে যে অ্যাক্সেস দিয়ে দিয়ে দেওয়া একদম মানে যে কেউ ভাবে হ্যাঁ এটা করা যাবে করা যাবে না প্লাস হচ্ছে বাংলাদেশের মার্কেটটা ওপেন করাটাও কিন্তু রিস্কি কারণ এখানে হাঙ্গার পিপল বেশি কিন্তু স্কিল পিপল হচ্ছে কম প্রফেশনালিজম হচ্ছে আরও কম তো এই জিনিসগুলো যখন নলেজ আমার ভিতরে ছিল আমি ভাবতাম যে কি করা যায় তখন আমি দেখলাম যে এখানে লার্নিং এর একটা ক্যাপ মানে মানে আমাদের বাংলাদেশে কি হয় যে আমরা প্রবলেম হিসেবে বলি যে ওভার পপুলেশন একজাক্টলি কিন্তু ওভার পপুলেশনটা আমার কাছে মনে হয় মেইন রিজন না চায়নাতে তো অনেক বেশি জনসংখ্যা মেইন বিষয়টা হচ্ছে আমরা যেটা দেখলাম যে স্বশিক্ষার অভাব কিংবা প্রফেশনালিজমের অভাব স্কিল পিপলের অভাব তো ওইটা নিয়ে যদি কাজ করতে হয় আমাদেরকে এক এমন একটা প্ল্যাটফর্ম করতে হবে যেখান থেকে বাসায় বসেও শিখতে পারে মানে শিখে আপনি আসুন যেটা আপনার উদ্দেশ্য ছিল যে যে কাজটি আপনি করতে চাইছেন সেটা আপনি শিখে আসুন আপনার সঙ্গে অনুষ্ঠানের আগে দিয়ে আমি একটা কথা বলছিলাম যে মানে আমাদের অনেকেই আছেন যে আমরা চাকরি খুঁজছি চাকরি পাচ্ছি না একটা হতাশা কাজ করে যে আমি কাজ পাচ্ছি না কিন্তু আমরা কিন্তু নিজেদের মধ্যে ওকে মেরে দেখি না যে আমি আসলে কোন কাজটা জানি বা আমার মধ্যে কোন শক্তিটা রয়েছে তা আপনার এই ই লার্নিং মানে এই কনসেপ্টটা দেখে শুনে আমার যেটা মনে হচ্ছে যে আপনি বোধ চেয়েছেন যে আপনি ওই যেখান থেকে ই লার্নিং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড প্ল্যাটফর্মগুলো আছে যে লিন্ডা ডট কম ছিল যেটা পরবর্তীতে লিঙ্কড ইন কিনে নিয়েছে হ্যাঁ কিংবা প্লুরার সাইট ছিল যেটা আগে ডিজিটাল টিউটর হিসেবে ছিল ওখান থেকে আমি না এবং ইভেন কোর্সেরা ওখান থেকে আমি অনেক বেশি লার্ন করি এবং তখন আমার কাছে মনে হতো যে বাংলাদেশে যদি এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম হয় তাহলে জিনিসটা খুব ভালো হইতো তো পরে আমি দেখলাম যে টেন মিনিটস স্কুল হ্যাঁ ওরা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে শুরু করছে এবং আমি আয়মান সাদিক ভাইয়ের অনেক বড় ভক্ত কিন্তু ওনাদের যে বিষয়ে ফোকাস সেটা হচ্ছে একাডেমিক একাডেমিক হ্যাঁ ইভেন স্কিলের বিষয়টাতে তখনও ছিল না দু হাজার সতেরোতে যখন আমি শুরু করি জাস্ট হচ্ছে কোর্স একটা দিয়ে যেটা পরবর্তী বিশে আর কি এক্সপ্যান্ড করা শুরু হয় তখনও কিন্তু ওরকম ছিল না এখন যেরকম দেখা যায় যে অনেক ই লার্নিং প্ল্যাটফর্ম আমার কাছে খুব ভালো ফিল হয় 
যে সবাই মিলে হয়তো বা চেষ্টা করতেছে কিংবা কাজ করতেছে এবং বিশেষ সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার যে প্রচেষ্টা কারণ আমাদের কোথায় গিয়ে যেতে হবে শুধু পাশ্চাত্য এগিয়ে যাবে বা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত এগিয়ে যাবে যদিও আমরা যতটুকু জানি যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এই এই জায়গাগুলোতে ডিজিটাল মার্কেটের যে জায়গাটা ডিজিটাল মার্কেট বলতে আমি যেটা বুঝাচ্ছি যে ইন্টারনেটের উপর ডিপেন্ড করে বেস করে যে মার্কেটটা তৈরি হয়েছে সেখানে ইন্ডিয়ার ছেলেমেয়েরা অনেক ভালো করছে এবং তাদের যেটা বলা যায় যে তাদের মানব সম্পদ যেটাকে তারা একেবারে কাজে লাগাতে পারছে আমরা কাছের দেশ থাকা সত্ত্বেও সেই জায়গাটা হয়তো বা খানিকটা পিছিয়ে আছে সেই জায়গা থেকে অবশ্যই সাধুবাদ জানাই যে এই যে একটা মার্কেট ওপেন করা ই লার্নিং এর যে জায়গাটা যে আপনি কোন কাজটা করতে চান সেই কাজটা শিখুন এবং শিখে সেইখানে আপনি কাজ করুন এবং আমি যতটুকু জানি যে আপনার সাকসেস রেটটা মোটামুটি ভালো এখন ভালো কারণ হচ্ছে যে ভুলগুলো কাজকিতে আমার হয়েছিল সেই মিস্টেকগুলো আমি এখন করছি না যেমন অপারেশন কস্ট অনেক মানে কাজ কি সময় বেশি ছিল টেকের পিছনে আমাদের অনেক টাকা চলে গিয়েছিল তো এখনও কিন্তু কেউ যদি ই লার্নিং প্ল্যাটফর্ম বা নিজে বানায় ধরেন সাপোজ আপনার কথা যদি বলি আপনার কিন্তু ভয়েস আর্টিস্ট হিসেবে বেশ নাম ডাক আছে আপনি অনেক শো করেন হ্যাঁ এখন আপনি চাচ্ছেন যে এই ভয়েস আর্টিস্টের উপর আপনি ট্রেনিং দিবেন হ্যাঁ এখন আপনি একটা প্ল্যাটফর্ম বানিয়ে জিনিসটা শুরু করতে চান আপনাকে কিন্তু স্ক্র্যাচ থেকে কোডিং নলেজ করে সব জানতে হবে মানে জানতে হবে এটা আপনি ভাবতেছেন কিন্তু এটার কিন্তু সিস্টেম অলরেডি ডেভেলপ করা থাকে আচ্ছা আপনার এটার জন্য কোনো টেক টিম হায়ার করার প্রয়োজন নাই ইভেন যে কেউ চাইলেই কিন্তু পেমেন্ট গেটে দিয়ে জাস্ট উইদ ইন টু ডেজের মধ্যে কিংবা একদিনের মধ্যে সে তার কোর্স সেল করতে পারবে আচ্ছা এই জিনিসেরও কিন্তু বাংলাদেশে গ্যাপ আছে সামনে যতটা না আসলে মানে প্ল্যাটফর্ম কেন্দ্রিক হওয়া উচিত আমার মনে হয় এটা ইন্ডিভিজুয়াল ডিসেন্ট্রালাইজ আরো বেশি হওয়া উচিত যদিও এজ এ বিজনেস ওনার হিসেবে আমার কথা হয়তো বলা কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে না এটা যত বেশি ডিসেন্ট্রালাইজ হবে তত হচ্ছে বাংলাদেশের জনগণ উপকৃত হবে আপনি তো নিজেকে অ্যানিমেটার হিসেবে পরিচয় দিতে খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন কথায় কথায় যেটা আমি শুনছিলাম তো এই যে বিভিন্ন ধরনের আপনি অ্যানিমেশন নির্মাণ হচ্ছে আপনিও করছেন বাংলাদেশ আর অনেকেই করছে যে টু ডি টু ডি তো আমাদের যে অ্যানিমেশনগুলো হচ্ছে থ্রিডিও হয় থ্রিডিও হচ্ছে তো এই টু ডি থ্রি ডি অ্যানিমেশন করতে গিয়ে তো আপনাদের অনেক ভয়েস আর্টিস্টও লাগে হ্যাঁ তো সেই জায়গাটাকে কীভাবে সমন্বয় করছেন আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ রিসোর্স কিন্তু খুব ওই গ্রুপ কেন্দ্রিক যে ফেসবুকের কোন একটা গ্রুপ আছে ভয়েস ওভার আর্টিস্ট এর সেখান থেকে খুঁজে নেওয়া হয় কিন্তু আপনি এটা কয়জন জানে আপনার একটা ছোট হচ্ছে আইভিআর প্রয়োজন আপনার একটা বিজনেস আছে আপনি একটা আইভিআর দিতে চান আইভিআর মিনস হচ্ছে যে মেসেজ থ্রু করবেন খুব সুকোন ঠিকও একজন আপনার মতো বলতেছে যে আমার এই সার্ভিস আপনি নেন এইটার জন্য কিন্তু মানুষ ভয়েস আর্টিস্ট খুঁজে পাচ্ছে না তাই না তো এইটার হিউজ একটা ডিমান্ড আছে মার্কেটে এবং আমার কাছে মনে হয় যে অ্যানিমেশনের কথা যখন আসে অ্যানিমেশনের একটা বড় অংশ জুড়ে হচ্ছে মানে আমি বলি যে ফিফটি পারসেন্ট স্টোরি উইথ হচ্ছে ভয়েস ওভার এখন এই স্টোরিটা ভালো কিন্তু রাইট ভয়েস ওভারে রাইট আঙ্গিকে বলা হচ্ছে না তখন কিন্তু জিনিসটার মিনিংলেস মনে হবে হ্যাঁ কোন সময় আমাকে একটু আপ স্কিলে বলতে হবে কোন সময় আমি যতটুকু জানি যে সোয়েব ভাই যে আপনারা মাল্টি রোল প্লে করেন তাই না যে ধরেন একটা কথা বলতেছেন মানে দুইজন আর্ট মানে গল্পের দুইটা ক্যারেক্টার আছে আপনি হয়তো বা দুইটা ক্যারেক্টার হচ্ছে প্লে করতেছেন ভয়েস টোন চেঞ্জ করে এরকম তো কাহিনী কাহিনী হয় তো এই জিনিসটা দরকার এবং অ্যানিমেশনে এই জিনিসটার স্কোপ সব থেকে বেশি থাকে তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের আসলে চিন্তা করার কোনো দরকার নেই আমাদের জন্য সামনে অবশ্যই সুযোগ রয়েছে মার্কেটটা অনেক বড় অনেক বড় ইভেন হচ্ছে এআই এর এখন এআই জেনারেটেড ভয়েসও কিন্তু চলে আসছে এটা কিন্তু আমার কাছে মনে হয় অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে আপনাকে কাজ করবে আচ্ছা আপনি এই যে এআইয়ের কথা বললেন ইদানিং এআই তো খুব আলোচনায় আসছে আমরা সাম্প্রতিক সময় দেখেছি যে এআই দিয়ে একজনের সংবাদ পাঠকও বা পাঠিক আমরা পেয়ে গেছি আমাদের একটা বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে এবং ছবি তো দেখছি প্রতিদিনই ফেসবুকে তার নিজের চেহারা বদলে ফেলে একেবারে সুপার হিরো সুপার হিরোইনদের মতো ছবি দিচ্ছে ফেসবুকে যদি আমি এখনও দিইনি কারণ তো যাই হোক যেই প্রশ্নটা আপনার কাছে আমার যে অনেকেই বলেন যে এআই দিয়ে যেহেতু অনেক কাজই করা হচ্ছে ভবিষ্যতে এই যে ভয়েসের যে কথাটা বললেন যে এই জায়গাটাও এআই মার্কেট দখল করে ফেলবে তখন হয়তোবা হিউম্যান ভয়েসের হার প্রয়োজন পড়বে না বিষয়টা কি সত্যিই তাই 
আমি একটু অন্য বিভিন্নভাবে জিনিসটা দেখছি যে হিউম্যান টাচ আসলে আগেও ছিল এখনও আছে সামনেও থাকবে যেমন পত্রিকার কথা যদি বলি আজ থেকে কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া যখন শুরু হলো দু হাজার আটে তখন কিন্তু অনেকে বলতেছিল যে মানে পত্রিকার দিন শেষ কিংবা ইন্টারনেটই যখন আসছে তখনই পত্রিকা দিন পত্রিকা কিন্তু এখনও আছে ভালো সেল হচ্ছে এবং অনেক চলে আসছে ইভেন পত্রিকাগুলোর এখন অনলাইন ভার্সন কিন্তু আরও বেশি বড় তাই না তো যেটা হয়েছে কি যে আপনাকে অ্যাডাপ্টেশন যেটা আজকে ভাই আপনি শুরু হওয়ার আগেই বলতেছিলেন যে পরিবর্তন এটা কিন্তু মেনে নিতে হবে হ্যাঁ ইভেন আসার সময় আমি জাস্ট রিক্সা দিয়ে যখন আসতে আমার বাসা যেহেতু কাছেই আমি চ্যাট জিবিতে যে জিজ্ঞাসা করতেছিলাম যে এআই নিয়ে তো আসবে একটা কোয়েশ্চেন নিশ্চয়ই তো ওইটা নিয়ে একটা কোড বলো হ্যাঁ যে কি হইতে পারে তো আমি তাকে দিছিলাম এরকম যে তুমি যদি দেখো যে যে শত্রুকে তুমি বিট করতে পারবা না তাকে তুমি কি বন্ধু বানাই ফেলতে পারবা কিনা এরকম কেউ কোড দিছে কিনা সে তখন বলছে যে এরকম যে ইফ ইউ কান্ট বিট এনি ওয়ান ক্লোজ আর টু দ্যাম হ্যাঁ কিংবা আরেকটা লাইন আছে এটা মারিও পুজোর বইতেও ছিল প্লাস ইয়েতে যে কিপ ইউর ফ্রেন্ড ক্লোজ অ্যান্ড ইউর এনিমি ক্লোজার হ্যাঁ তো আমরা তো এনিমি হিসেবে এনিমি হিসাবে দেখতেছি না থ্রেট হিসাবে দেখতেছি যে এই এআই প্ল্যাটফর্মগুলোকে কিন্তু এটা কিন্তু আসলে থ্রেটও না আপনি যদি এদেরকে ফ্রেন্ড বানায় ফেলতে পারেন দেন ওরা আপনাকে মাল্টি ওয়েতে হচ্ছে হেল্প করবে আমি সহজ ভাষায় যদি বলি যে গুগলে এখন কিছু হইলে কিন্তু আমরা সার্চ করি ওই ট্রেনটাও কিন্তু এখন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এখন কিন্তু আস্তে আস্তে গুগল থেকে আমরা এআইতে যে হচ্ছে চ্যাট জিপি বলেন ওখানে বলতেছি কারণ ও আরও একটু গুছায় আমাকে দিচ্ছে যে ফর এক্সাম্পল আমি যদি বাংলা সাহিত্য নিয়ে জানতে চাই আমি চ্যাট জিপিটিকে যদি বলি যে বাংলা সাহিত্যের কি রকম টাইম লাইন তুমি আমাকে বলো সে একদম টাইম লাইন ধরে বলে দিবে হ্যাঁ তাকে যদি আমি বলি যে বাংলা এই সারাংশটা তুমি আমাকে পুরো সারমর্ম আমার মতো করে তুমি বুঝাই দাও সে কিন্তু আমাকে বুঝাই দিবে সেম জিনিসটা ভয়েস ওভারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য রিসেন্টলি আমার একটা ভিডিও কিন্তু মানে বেশ একটা না বেশ কিছু ভিডিও আমি প্রমোশন করা শুরু করেছি সেটা কমপ্লিটলি এআই দিয়ে বানানো ভয়েস ওভার প্লাস হচ্ছে পুরো ভিডিও হ্যাঁ মানে আমার অবয়বটা নিয়ে সে আমার মতো করে বলে দিছে এখন ধরেন হচ্ছে আমি বিজনেস করতেছি যে অ্যানিমেশন স্টুডিও সব হচ্ছে আমার বাংলাদেশি ক্লায়েন্ট কিংবা দেশের বাইরের এনজিওগুলো আমার ক্লায়েন্ট হিসাবে আছে আমাদের এখন আমি চাচ্ছি যে স্প্যানিশ ভাষা কিংবা চায়নার হচ্ছে মার্কেটটা নেওয়ার জন্য এখন চাইনিজ স্প্যানিশ এরকম অনেক ভাষার মানুষ কিন্তু হচ্ছে ইংলিশ আপনি চাচ্ছেন হিসেবে এখন আপনি বাংলাতে ধরেন হচ্ছে ভয়েস দিচ্ছেন আপনার কি আপনার যদি এরকম একটা অপরচুনিটি থাকে আপনি সেম ভয়েসটা ইংলিশের পাশাপাশি হিন্দিতেও দিবেন মান্দারিনেও দিবেন জাপানিজ ভাষাও দিবেন টোন পেজ সব কিছু আপনারই থাকবে এটার কিন্তু সুযোগ চলে আসছে এআই এবং সে করবে কি যে আপনার ভয়েসের কিছু স্যাম্পলিং নিয়ে আপনার কনসেন্ট নিয়ে আপনি তখন জাস্ট টাইপ করে দিবেন সে আপনারটাই সুন্দর করে বলবে এবং এটা আপনি সোয়াইপ ভাইরই কিন্তু হচ্ছে একটা উচ্চারণের যে জায়গাটা যেহেতু আমরা যখন যারা ভয়েস আর্টিস্ট বা যারা বাচনিক শিল্পে রয়েছে আমরা তো উচ্চারণের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন থাকি আর আমরা জানি যে প্রত্যেকটা ভাষারই কিন্তু একাধিক উচ্চারণ প্রচলিত চলিত বলি বা প্রমিত বলি বা আঞ্চলিক বলি যেভাবে বলি না কেন তো সেই ক্ষেত্রে এআই কিভাবে আচ্ছা এখন এই জিনিসগুলো আই বিলিভ যে এখনও যদি সলভ না হয়ে থাকে আমি এখন শিওর না হয়তো বা সলভ হয়ে গেছে অনেকগুলো এআই এর কল্যাণে যদি নাও হয়ে থাকে সেটা হয়ে যাবে যেমন ধরেন সে আপনাকে একটা সার্টেন লেভেলের হেল্প করতেছে এখন আপনি একজন আরেকজন অ্যাসিস্ট্যান্টকে নিলেন ফাইবার থেকে কিংবা বাইরের মার্কেট প্লেস থেকে যে হচ্ছে ওই ভাষায় কাজ করে তার ভয়েসের দরকার নাই সে শুধু ও কারেক্টলি বলতেছে কি না এটা শুধু সে চেক করে সার্টিফাইড করে দেবে হ্যাঁ যে ধরেন হচ্ছে আপনি হিন্দি ভাষার হচ্ছে দশটা এপিসোডের ভয়েস ওভারের কাজ পেলেন 
এখন আপনি চাচ্ছেন যে একজন ইন্ডিয়ানকে নিয়োগ দিয়ে যার হচ্ছে লিটারেসি পাওয়ার ভালো যার র্যাঙ্কিং ভালো ফাইবার কিংবা পরকে এবং সে আপনার ওই স্ক্রিপ্টগুলো ভয়েস ওভারগুলো শুনে সে ভুলগুলো ধরাই দিবে আপনি সেই ভুলগুলো নিয়ে যখন এআইকে বলবেন যে এই ভুলগুলোর লাইনগুলোর কিংবা এই ওয়ার্ডগুলো চেঞ্জ করে দাও কিংবা এই পেসে বলো তখন কিন্তু সে সেটাই করে দিবে তার মানে এখানে দুশ্চিন্তা করার কিছুই নেই টেকনোলজি মিনস হচ্ছে স্কেলেবিলিটি করা আপনার টাইমটাকে চব্বিশ ঘন্টা থেকে আটচল্লিশ ঘন্টা কিংবা আটচল্লিশ হাজার ঘন্টায় নিয়ে যাওয়া যেমন আমি প্রায় সময় বলি আমার দিন হচ্ছে আমার এমপ্লয়ি সমান কিংবা আমার টিম মেম্বারের সমান আমার দিনের ঘন্টা যেমন ফেসবুকের মার্ক জাকারবার্গের প্রতিষ্ঠানে এই মুহূর্তে পঁচাত্তর হাজার ক্লাস হচ্ছে কর্মী রয়েছে পঁচাত্তর হাজার কর্মী মিনস আমি যদি ছয় ঘন্টা করেও ধরি ফেসবুকের মার্ক জাকারবার্গের তিন লাখ থেকে চার লাখ ঘন্টা সে প্রত্যেক দিন পাচ্ছে তার ভীষণ মিশন সবকিছুকে আগে নেওয়ার জন্য তাহলে আমরা আমাদের দর্শক শ্রোতাদেরকে বলতে পারি বিশেষ করে যারা ভয়েস নিয়ে কাজ করছেন যে ভয়েসের উন্নতির সাথে সাথে মানে আপনার কণ্ঠের উচ্চারণের উন্নতির সাথে সাথে আপনাকে টেকনিক্যাল জায়গাগুলোতেও কিন্তু এখন থেকে জানতে হবে যাতে নিজেই একটা প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পারেন হ্যাঁ একজাক্টলি তবে এটা এর মানে এনা যে আমাকে জানতেই হবে আমি এটা একটু বলতে চাই মানে হ্যান্ডমেডিন যে জিনিসটা যে এটাও কিন্তু একটা দাম আছে যে আমি ইউনিক বাংলাদেশে বলা যায় যে একটা এইজের মধ্যে এখন আছে একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তো এখন যারা এই স্টার্ট আপ প্ল্যাটফর্মে কাজ করতে চাই করতে ইচ্ছুক তাদের কি ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন এবং একই সাথে আমাদের দেশের স্টার্ট আপের আসলে মানে সুবিধা অসুবিধা বা চ্যালেঞ্জগুলো কি আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল আমি এখানে একটু ডেফিনেশনটা সংক্ষেপে দিয়ে শুরু করি স্টার্ট আপ এস এইগুলো নিয়ে কিন্তু একটু মানে ডেফিনেশনের পার্থক্য আছে হ্যাঁ যেমন এস এম বিজনেস মানে স্মল মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ এটা হচ্ছে স্টার্ট আপ থেকে কিন্তু একটু কমপ্লিটলি ভিন্নভাবে কাজ করে মানে এস এম ই মডেল হচ্ছে এখানে রিস্ক ফ্রি মডেলে কাজটা বেশি যে আপনি ইনভেস্ট করতেছেন রিটার্ন যেটা আসতেছে রোলিং মানি দিয়ে আপনি বিজনেসটাকে বড় করতেছেন আপনার আজকের ইনভেস্টমেন্ট পাঁচ লাখ টাকা সাপোজ কিংবা পঞ্চাশ হাজার টাকা কিংবা পাঁচ হাজার টাকা সেই পাঁচ হাজার টাকার থেকে আপনি দশ হাজার টাকা ইনকাম করলেন আরও সাত হাজার টাকা হচ্ছে ইনভেস্ট করলেন আবার এটা পনেরো হাজার হলো আবার এরকম করলে এটা স্টার্ট আপে কিন্তু হয় একটু উল্টো স্টার্ট আপে হচ্ছে যে আপনি ধরেন পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে শুরু করলেন আপনার ওই পাঁচ লাখ টাকা থেকে কিন্তু নাও আসতে পারে রেভিনিউ আচ্ছা একটু ঝুঁকি ঝুঁকি থাকবে এরপরে কি করতে হবে আপনাকে কিন্তু রেইস করতে হবে মানে সাপোজ কারণ আপনাকে খুব দ্রুত স্টার্ট আপ মানে স্টার্ট করে আপনাকে আপে যেতে হবে হ্যাঁ খুব জোরে আসতে হবে রকেটের গতিতে এখন স্টার্ট আপ মজলে যখন আপনি কাজ করবেন আপনাকে ইনসেইন লেভেলের পরিশ্রম করতে হবে টু বি অনেস্ট আপনাকে এবং আপনার টিমমেটদেরকে আপনি জাস্ট যদি চিন্তা করেন যে না আমি নয়টা পাঁচটা কাজ করে হচ্ছে দেন গ্রোথ করব কিংবা কাজ করব জিনিসটা এরকম হয় না কারণ আপনি যত স্টার্ট আপ দেখেন পাঠাও বলেন উবার বলেন চাল ডাল বলেন দেশের বাইরের যতগুলো আছে সবাই কিন্তু টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন সার্ভিস দিচ্ছে সার্ভিস দিচ্ছে এখন আইদার আপনি যদি উদ্যোক্তা হয়ে থাকেন স্টার্ট আপের কিংবা উদ্যোগ নিতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এটা মাথায় রাখতে হবে যে আপনার টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেনের লোকবল আছে কি না জনশক্তি আছে কি না এটা নাম্বার ওয়ান প্রায়োরিটি নাম্বার টু হচ্ছে আপনি যদি কর্মী হিসাবে কাজ করেন করতে চান আপনাকে ওই লিগেসিটা রেখে যেতে হবে আপনাকে কমিউনিকেশানে এক্সপার্ট লেভেল হয়ে যাবে যতটা না আপনি টেকনিক্যাল স্কিল ভালো তার চাইতেও বেশি হচ্ছে আপনার দরকার কমিউনিকেশান আপনার কাছে একটা প্রবলেম কিংবা প্রবলেম সলভিং ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং যে বিষয়গুলো এখনকার সময় আর কি বেশি আসে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স এগুলো থাকতে হবে কেন কারণ আপনার কাছে একটা ইস্যু আছে ধরেন ফর এক্সাম্পল আপনি নয়টা ছয়টাই অফিস করতেছেন দেন আপনার এন্ডে যতগুলো প্রবলেম ক্রিয়েট হয়ে গেছে কিংবা যে ইস্যুগুলো আপনি ফেস করছেন সেটা আরেকজনকে কিন্তু বুঝাই দিয়ে যেতে হবে কারণ ওই টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন হচ্ছে কাজ হবে সেটা করা এখন এরকমও যদি হয় যে আপনি স্টার্ট আপে জয়েন করছেন কিন্তু আপনি ওয়ার্কলোড নিতে পারতেছেন না এখন আপনি যদি প্রপার ওতে কমিউনিকেট না করেন আপনার 
সুপারভাইজারের সাথে দেন হচ্ছে আপনাকেই কিন্তু ফায়ার করে দিবে আর স্টার্ট আপ কালচারের একটা বড় জিনিস হচ্ছে ফার্স্ট ফায়ার ফার্স্ট হায়ার যেটা কিন্তু এস এমিতে কম এস এম মিনস বলতে আপনি আর আবার মানে মনে করেন না যে এই ছোটোখাটো কোম্পানি যেমন প্রাণ আর এফ এল বলেন কিংবা হচ্ছে বড় সড়ো বুটিক সব বলেন যাদের বিজনেস পাঁচ কোটি টাকার মধ্যেও রেভিনিউ আছে দশ কোটি আছে এরাও কিন্তু মানে এসএমির মধ্যে এসএমির মধ্যে পড়ে তো ওইখানে কিন্তু আবার এই কালচার নাই ফার্স্ট হায়ার ফার্স্ট ফায়ার নাই হ্যাঁ ওখানে হচ্ছে আপনি জয়েন করছেন ওকে আপনাকে একটা মানে সময় দিবে ছয় মাস এক বছর সময় দিবে যে আচ্ছা ঠিক আছে আস্তে ধীরে হবে এখন হচ্ছে না এটা কিন্তু স্টার্ট আপে আপনাকে আজকে জয়েন করছেন কালকে দেখে হয়তো কালকে হয়তো চাকরি নাও থাকতে পারে নাও যদি আপনি ভালো পারফর্ম না করেন এবং আমি যেটা দেখেছি আমার কাছে আমার যেটা অভিজ্ঞতা হয়েছে যে আমাদের দেশে যখন উবার আসলো তার কিছুদিন পরে পাঠাও আসলো তারপরে সহজ আসলো বিশেষ করে যদি রাইড শেয়ারিং এর অ্যাপের ক্ষেত্রে যদি আমরা যাই এবং এরপরে আমরা দেখছি ট্রাক লাগবে বা আরও অনেক কোম্পানি এসেছে এবং যে অনেক কোম্পানি এসেছে যেটা বললাম নামগুলো নিলাম না আমি আর কি দেখা গেছে যে তারা শুরু করলেন এবং ছ মাস না যেতেই তারা বন্ধ করে দিলেন তার মানে যারা ইনভেস্টমেন্ট করতে এখানে এসেছেন বা যারা এটা শুরু করতে চাইছেন উদ্যোক্তা যারা তার মানে তাদের এই জায়গাটাই হয়তো বা বোঝার হয়তো বা আমার যেটা মনে হয় যে একটা গ্যাপ বোধ হয় থেকে গেছে না এইখানে বোঝার গ্যাপের সেই তো যেটা হচ্ছে ইনভেস্টরের পার্সপেকটিভ থেকে যদি বলি ইনভেস্টররা ধরেই নেয় প্রথমে যে দশটাতে সে ইনভেস্ট করতেছে দশটা আটটা ফেল করবে কিন্তু সে তার মানে এনা যে সে ইচ্ছা জেনে শুনে হচ্ছে সে দশটাতে ইনভেস্ট করতেছে সে দশটার পার্সপেকটিভ একদম গুগল মাপের মানে ডিউ ডেলিজেন্স করে দেখে ডিউ ডেলিজেন্স মিনস হচ্ছে আমি যে স্টার্ট আপটা শুরু করতেছি সাপোজ এটার আসলে স্কোপ আছে কি না মার্কেট মার্কেট সাইজ বড় কি না এবং মার্কেটে খেলার মতো হচ্ছে জায়গা আছে কি না হ্যাঁ এবং মার্কেটে আমার ইউনিকনেসটা কি এগুলো কিন্তু পিচ করে টাকা দিতে হয় আমরা অনেকেই মনে করি যে ইনভেস্টররা টাকা দিচ্ছে হয়তো বা ব্ল্যাক মানিটাকে মানে হোয়াইট করতেছে হ্যাঁ এরকম একটা প্রচলিত কথা আছে এগুলো কিন্তু না আসলে কারণ যত স্টার্ট আপ আপনি দেখতেছেন বাংলাদেশে ভালো করতেছে কিংবা বন্ধ হয়ে গেছে ইভেন বেশিরভাগের ফান্ডিং হচ্ছে দেশের বাইরের ইনভেস্টর দেশের বাইরের ভেঞ্চার ক্যাপিটাল আচ্ছা মানে বাংলাদেশের সাথে ওদের কোনো সম্পর্কই নাই হ্যাঁ বা মানে ওরা দেশের বাইরে যেমন সেকুয়া বলেন কিংবা বাইরের যারা আছে ওদের ইনভেস্টমেন্ট দেশে আসতেছে এটা তো পজিটিভ থিং ফার্স্ট অফ অল দেশে টাকা ঢুকামান হচ্ছে সেখান থেকে কর্মসংস্থান হবে হ্যাঁ এখানে ব্ল্যাক মানির ভাই কোনো স্কোপই নাই আর দুই নাম্বার হচ্ছে তারপরও কেন বন্ধ হচ্ছে জিনিসটা হচ্ছে কি যে ইনভেস্টররা জানে ইনভেস্টররা কিন্তু রিল্যাক্সড যে ভাই আমি দশটাতে করছি দশটায় কিন্তু গুগল মাপের হচ্ছে সম্ভাবনা ছিল যে একসময় গুগল হয়ে যেতে পারে কিন্তু এই দশটার মধ্যে মাত্র দুইটা থাকবে যেই দুইটার গ্রোথ এমন বেশি হবে আমাকে বাকি আটটার চাইতেও হচ্ছে টেন টাইমস বেশি রেভিনিউ দিয়ে দিবে কিংবা হচ্ছে এখানে কিন্তু আরেকটা বিষয় আছে স্টার্ট আপে এক্সিট বইল একটা বিষয় আছে যেটা কিন্তু এস সিমিতে থাকে না যেমন আমি আপনাকে আজকে শুরু হওয়ার আগে বলছিলাম যে আমি আমার দুইটা বিজনেসকে চাইল্ড হিসেবে দেখি হ্যাঁ হ্যাঁ মানে এখন স্টার্ট আপে কিন্তু চাইল্ড হিসেবে দেখলে হবে না না স্টার্ট আপে আপনাকে দেখতে হবে বিজনেস হিসেবে যে এটা আপনি সেল করে দিবেন কিংবা এখান থেকে এক্সিট নিবেন शेयर सेल तो बेपारे स्टार्ट आप मीस हम आपके एक्सिट पॉइंट थकते हैं और स्टार्ट आपे जो अपनी इन्भेस्टमेंट रेज करबें आनी जो पीच डेक्ट दीबें से स्लाइड थकते हैं जो अपनी एक्सिट क्यों कर इन्भेस्टर एक्सिट क्यों करटार प्लान कि बेपारेलुएशन एक विषय हाँ एन भेलुएशन गेम नहीं मैंने अनेक कथा प्रचलित आव अनेक हे डेटार हे विषय आज जगह आसले अनेक समय जो अथेंटिक थे जिस कारण एक रकेट धरें हम अनेक जोरे चले जा सपोज मैं स्टार्ट आपर सी जीतु रकेट तुलना है जिस कि रकेट जा फुएल दरकार ये फुएलटा हम स्टार्ट आपे इनमेंट এখন রকেট ধরেন এইভাবে যাচ্ছে মার্চ পার হয়ে গেছে মানে লক্ষ্য হচ্ছে ধরেন সূর্যের কাছে যাবে সাপোজ এখন সে ধরেন পৃথিবী পার হয়ে চাঁদে গেছে তখন ওই ডেটা দেখালো যে দেখো রকেট কিন্তু যাচ্ছে এটা চাঁদের মধ্যে চাঁদের জোনে আছে হ্যাঁ তাকে তুমি এখন আরও টাকা দাও তখন হচ্ছে কয়েকটি নতুন গ্রুপ গ্রুপ অফ ইনভেস্টররা টাকা দেয় 
যখনই টাকা দেয় তখন আগের যে ইনভেস্টররা ছিল যারা ফুয়েলের জন্য টাকা দিছে তারা কিন্তু এক্সিট নিয়ে ব্যাট হয়ে আসে তখন কিন্তু তার লাভ অলরেডি তার কিন্তু এক্সিট হয়ে গেছে এইভাবে হচ্ছে যে যখন যেতে থাকে তখন একটা সার্টেন লেভেলে যে হোচট খায় যেই সময় হোচট খায় সেই সময় ইনভেস্টররা আসলে কলাপস করে আপনার সঙ্গে কথা হচ্ছে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে এআই নিয়ে অ্যানিমেশন নিয়ে তো কখনো কি মনে হয়েছে মানে নিজেকে নিয়ে মানে আপনার আমি যে কটা ছবি দেখেছি এক একবার এক একটা চেহারাই প্রথম যে ছবিটা দেখেছিলাম সেখানে ক্লিন শেফট তারপরে দেখলাম মুখ ভর্তি দাঁড়ি তারপরে কখনো দেখেছে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি আবার ক্লিন শেফট এই যে একটা পরিবর্তন এই পরিবর্তনটা অবশ্য আমার নিজেরও খুব পছন্দ এক ধরনের যেটা বলা যায় যে সামনে এগিয়ে যাবার অনুপ্রেরণা মানে নিজেকে পরিবর্তন করা এটা তো আপনার সঙ্গে শুরুতে আমি বলছিলাম অনুষ্ঠানের শুরুতে তো কখনো কি মনে হয়েছে যেহেতু অ্যানিমেশনে কাজ করেন যে নিজেকে নিয়ে একটা অ্যানিমেশন বানানোর বা নিজেকে নিয়ে কোনো গল্প লেখার বা কোনো ছবি যদি বানানো হয় সেক্ষেত্রে সে ছবির নামটা বা কি হবে বা পোস্টারের ডিজাইনটা কেমন হবে এসব নিয়ে কখনো এরকম কখনো চিন্তা করা হয়নি আমার কখনো এখনো চিন্তা করা হয়নি তবে যদি আপনি কিন্তু যথেষ্ট পরিচিত এবং সেলিব্রিটিও বলা যায় বিড়ম্বনা না 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 বিড়ম্বনা বলতে যদি আমি সেরকম সেলিব্রিটি না টু বি অনেস্ট কারণ আমারটা যেটা আমি যে চোখে দেখি একদম যদি অনেস্ট ওপিনিয়ন দিই আমার হচ্ছে চাপায় দেওয়ার মতো চাপায় দেওয়ার মতো যে আমি বুস্টিং করা হয় এই জন্য আপনাদের কাছে পৌঁছায় আপনারা হচ্ছে দেখেন আর একটা যেটা আছে যে কন্টেন্ট ক্রিয়েটর যে আমি কন্টেন্ট ক্রিয়েট করছি দেন সেটা ভাইরাল হওয়ার কারণে কিংবা মানুষ দেখে দেখতেছে হ্যাঁ তো যাই হোক বিড়ম্বনা একবার হয়েছিল আগের দিকে দুই হাজার বিশে তখন হচ্ছে মানুষ তো হঠাৎ বেশি দেখতেছে আমি তো কন্টেন্ট প্রোডাকশন করা বন্ধ করে দিয়েছি অনেক দিন হচ্ছে সেরকমভাবে না অল্প স্বল্প হয় তো একবার যেটা হয়েছিল যে হোটেলে ঢুকেছি একটা ছেলে এসে আমাকে পা জড়াই ধরছে হ্যাঁ মানে আমি তো মানে প্রথমত খেয়ে গেছি যে কী হচ্ছে এটা তো বলতেছে যে ভাই আমি আপনার খুব ভক্ত ফ্যান ইয়ে তো আপনার সাথে দেখে খুব ভালো লাগলো এসে একটা সেলফি বলতে যে যে ইয়ে করি আমি না খুব অপ্রস্তুত এবং আমি ফর দ্য ফার্স্ট টাইম তখন ডিসিশান নিছি যে না কন্টেন্ট ক্রিয়েটার হওয়া যাবে না হ্যাঁ বিপদ আছে বিপদ আছে আমি যেটা করি এখন যে আমার যে আমাদের যে কোর্স কিংবা কন্টেন্ট যতটুকু মানুষের কাছে গেলে সেখান থেকে সে মানে কোর্স সেল হোক কিংবা তার লাভ হোক ততটুকু মানুষের কাছে পৌঁছানো কিন্তু জেনারেলাইজড অডিয়েন্সের জন্য যে কন্টেন্ট ক্রিয়েশন ওই সাহসটুকু টু বি অনেস্ট আমার না এখনো হয় নাই আচ্ছা কারণ যাদেরকে আপনি সেলিব্রিটি আমরা চিনি হ্যাঁ তারা কিন্তু মানে অনেক রেস্ট্রিকশনের মধ্যে নিজেদেরকে রাখে হ্যাঁ যদি কখনো ওই পর্যায়ে পৌঁছাই যে মনে হয় যে না আমাকে দেখে হয়তো বা ইন্সপায়ার হবে কোনো একটা সিচুয়েশনে অবশ্যই সবার লাইফে স্ট্রাগল থাকে কিন্তু আনলেস হচ্ছে সেটা যদি সাকসেস স্টোরিতে পরিণত না হয় শেষ বয়সে এসে যে না এটা বলা যায় আমি গত বছর হচ্ছে চল্লিশ হাজার টাকার হচ্ছে কমিক্স এবং গ্রাফিক নোবেল কিনেছি নিজের জন্য আচ্ছা বাসার মেয়ের জন্য না আমার জন্য এবং প্রচুর কমিক্স কোন চরিত্রটা বেশি পছন্দ কমিক্স তো আমরা দেশি বিদেশি মিলে তো অনেক ধরনের কমিক্স আমরা জানি যেমন একটা সময় আমরা নন টেফন্টের ভক্ত ছিলাম চাচা চৌধুরী ইন্ডিয়ার যেগুলো কমিক্স ছিল টারজানেরও বাংলাদেশে যেরকম টারজানের কমিক্স বেরিয়েছিল হ্যাঁ তো কোনটা এখন যেরকম ইন্ডিয়ান যে মোটু পাতলুর কমিক্স তো আমরা দেখি বই মেলা আসলে কিন্তু এই বইগুলো কিন্তু বেশ ভালোই রাস্তার ধারে বিক্রি হয় তো আপনার কোন ধরনের চরিত্র আমি গত বছরের কথা যদি বলি কারণ এটা তো আসলে ইয়ার টু ইয়ার চেঞ্জ হয় এক সময় যেরকম মিশির আলি কিংবা হিমু ছিল কিংবা কবি পড়ার পরে তারা শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কবি পড়ার পরে তার ক্যারেক্টারগুলো হচ্ছে পছন্দ ছিল গত বছর আমি মজার একটা গ্রাফিক নোবেল পড়েছি তমি নামে হ্যাঁ আচ্ছা তমি নামে যে এটা রাইটারের নাম হচ্ছে গ্রাফিক নোবেল 
ইতো কি একটা কিছু একটা হবে জাপানিজ নাম তো আর নতুন আমি পড়াশোনা করছি তার কিছু বই তো ওই টমি বইয়ের যে টমি ক্যারেক্টার হ্যাঁ তাকে আমার খুব মানে অন্যরকম মনে হয়েছে যদিও এটা হরর স্টোরি টাইপের ছিল কিন্তু পুরো বইয়ের যেটা তাকে বারবার হচ্ছে মার্ডার করা হয় এবং সে বারবারই ব্যাক করে ব্যাক করে হ্যাঁ বারবার ব্যাক করে ইন্টারেস্টিং তো ওই ক্যারেক্টারটা মাথায় গেঁথে গেছে যে না বাহ দারুণ কাব্যিক নিয়ে আপনার অভিজ্ঞতা কেমন কাব্যিকের সাথে ফার্স্ট অফ অল কাব্যিকের বেশ কিছু কর্মীদের সাথে আমার বেশ ভালো সম্পর্ক আছে ব্যক্তি সম্পর্ক এবং কাব্যিকের যে প্রচেষ্টা এটা শুরু থেকে আমি কিছুটা জানি যদিও আমি জানি না যে এর আগে থেকে মানে আমি জানি কত বছর থেকে মানে দুই হাজার বাইশ থেকে হ্যাঁ বাইশের থেকে মাঝামাঝি থেকে তো কাব্যিকের অডিও বুক এবং এইটা নিয়ে যে কাজ করতেছে এইটা আমার কাছে মানে অনবদ্য মনে হয় টু বি অনেস্ট কারণ কি আমি একসময় একটা ইলিগাল বিজনেস করতাম না জেনে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে পাইরেটেড বইগুলো ওই মানে যেগুলো আমার পছন্দের ছিল কিংবা ইয়ে দরিদ্র ডট কম কিংবা এরকম কিছু একটা ছিল সাপোজ তখন নিয়ে আমি ব্লক সাইট দিতাম কিন্তু যখন আমি বুঝতে পারছি যে ইটস এ পাইরেটেড থিং এবং এটা আমার সমাজ কিংবা সংস্কৃতির জন্য ভয়াবহ আমি তখন ওটা পুরো ক্লোজ করে দিই তো এটা ছোট বয়সের কথা তো কাব্যিক যেটা করতেছে এইটা কোন সেন্সে আমার কাছে ভালো লাগে যে নতুন রাইটার কিংবা যারা সময় পায় না আমার মতো যারা বিজি কিংবা ধরেন বসে আছে পড়ার সময়টুকু পাচ্ছে না শুনছেন আমাদের এমনি তো ইদানিং বই পড়ার অভ্যেসটা কমে গেছে কিন্তু বই তো থেকে যাবে কারণ বই বলে যেরকম আপনি পত্রিকার কথা বলেছিলেন দৈনিক পত্রিকা কিন্তু এখনও আছে এখনও পাবলিশ হয় বইও সেরকম প্রকাশিত হবে তো পাঠক হয়তো বা মরে যেতে পারে কিন্তু শ্রোতা নতুনভাবে জেগে উঠবে হ্যাঁ পাঠকের একটা নতুন নাম হয়তো বা শ্রোতা হয়ে উঠবে সেই জায়গা থেকে অবশ্যই মানে আমার কাছে মনে হয়েছে যে কাব্যিক বেশ একটা অনবদ্য একটা কাজ করছে এবং খুবই প্রমিজিং যে সামনের দিনগুলোতে ভালো কিছু ভালো কিছু আমরা প্রত্যাশা করি আপনার কাছে আমার মানে একেবারে শেষের দিকে আমি চলে আসছি আর কি আলাপ আলোচনায় যে আমাদের কাব্যিকে তো অনেক ভয়েস আর্টিস্ট আছে আপনি তো দেখেছেন যে এক একটা কন্টেন্ট এক একটা নতুন নতুন ভয়েস আমরা চেষ্টা করি যে অন্তত পরিচিত করে দেবার জন্য এবং অনেক তরুণী কিন্তু এখন এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছেন আগ্রহী অনেক শিল্পীও আমাদের শিল্পী তো তার প্রত্যেকেই অবশ্যই শিল্পী ভয়েস আর্টিস্ট আপনার ওখানেও অ্যানিমেশন তৈরি হয় সেখানেও ভয়েস যাচ্ছে যদিও এই আইডিয়া আপনি করেছেন তারপরে তো আপনি যেটা বললেন যে হিউম্যান ভয়েসের অবশ্যই একটা ফাইনাল কিন্তু প্রোডাক্টে কখনো এআই যায় না এআই যায় না তো সেই ক্ষেত্রে কি কখনো মানে কোনো সম্ভাবনা রয়েছে কি না যে কাব্যিকের সাথে যেগুলোতে আসলে অনেকে জানতে পারবে বুঝতে পারবে যেগুলো টেকনিক্যাল স্কিল না হ্যাঁ সফট স্কিল যেমন কমিউনিকেশন এটা নিয়ে কিন্তু আমাদের কাজ করার ইচ্ছা আছে সামনে তো কাব্যিকের সাথে যদি আমরা টাই আপ হতে পারি কোলাবরেটলি কাজ করতে পারি আই হোপ বেটার কিছু হবে তার মানে হচ্ছে যে কাব্যিক এবং আপনার প্রতিষ্ঠান বা আপনাকে আমরা হয়তো বা ভবিষ্যতে দেখতে পারি যে একসঙ্গে আমরা কাজ করছি বলা যেতে পারে প্রয়োজন এবং নান্দনিকতা দুটো একসঙ্গেই মার্চ করে সামনে দিকে এগিয়ে যাবে তাই তো একজাক্টলি ধন্যবাদ আপনাকে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমাদের দেখতে দেখতে সময়টা আমরা মানে প্রায় শেষের দিকে নিয়ে এসেছি এবং আমরা প্রচণ্ড আশাবাদী আমাদের এই সময়ের তরুণ একজন উদ্যোক্তাই বলবো আমি যিনি ই লার্নিং ডট কম এবং সেই সাথে তার আরও অনেক কাজ আমরা শুনলাম কাজের কথা শুনলাম উদ্যোগ রয়েছে তার সফলতার এই সময় পর্যন্ত যে সফলতা সেই সফলতা গল্প শুনলাম এবং আমরা প্রত্যাশা করি সামনের দিনগুলোতে উনি আরও সফল হয়ে উঠবেন এবং সেই সাথে কাব্যিক অডিও বুক অ্যান্ড পডকাস্ট তার সঙ্গেও সারথী হয়ে হয়তোবা হয়ে যেতে পারে সেটা ভবিষ্যতে হয়তো বা সামনের দিনগুলোতে আমরা দেখতে পাবো এবং আপনাদের কাছে প্রত্যাশা যে আরও ভালো ভালো বিষয় নিয়ে আমরা আপনাদের সামনে আসব পডকাস্টে তো আলোচনা থাকবেই সেই সাথে ভালো ভালো কন্টেন্ট আপনারা শুনতে পাবেন কাব্যিক অডিও বুক অ্যান্ড পডকাস্টে সাব্বির আহমেদ আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের আজকের এই আয়োজনে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ সোয়েব ভাই শেষ মুহূর্তে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু দর্শকদের উদ্দেশ্যে তো দর্শকদের জন্য আমার যে পরামর্শ বলবো না আসলে সাজেশান থাকতে পারে যে বেশি বেশি পড়তে হবে প্লাস শুনতেও হবে যে সময়টাকে কাজে লাগানো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনার আমার সময়টা খুবই লিমিটেড এবং এই সময়টুকুতে যদি আমরা কাব্যিক 
কিংবা হচ্ছে এই পডকাস্ট রিলেটেড কোনো কিছু শুনি জানি এবং নিজের ভিতরে সেটাকে আত্মস্থ করতে পারি তাহলে আমাদের সামনের পথচলাটা অনেক বেশি সহজ হয়ে যাবে তো তরুণদের প্রতি এই ছিল আমার আহ্বান সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সেফ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ আপনাকে আরও একবার বিদায় নিচ্ছি সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন আল্লাহ হাফেজ